。神前寺よしこです。それから76歳ですね。私はキルト作家としてずっと走ってきましたけど、1983年からインドネシアへ入りまして青だけ染め私が発見したものだ竹はもう全然違いますもうすぐ輝いてて新井純一さんはね日本のファッションのスタートですよ彼が作る布にその私の青だけ染めを入れるそれによって彼の作品はもっと良くなるよねいろいろ一世さんだとかね、山本洋次だとか、皆さんと一緒になって、ああいうファッションデザイナーの人は、形が主に形だとか、その次のこと、プロセスもやって。今はお料理に大変興味があって、お料理の世界を自分ながらの探求ですけどもやってますこのキッチンハウス120坪のお家なのここ別にこれずっとつながってる一つのキッチンやからねわたしが計画したんですこれ全部一年半はかかったねクリエーションをやるのに建築家にその大きなお金を与えて残念じゃない私もクリエーターだからねだからこんな石だとか何かでも全部自分が探しに行って漆喰と木とね鉄そうやって石ここのところにね明かり取りを作りたいで私両者行ったんです結局私が作った。私ねあまりにも人生ね忙しかったバリと京都300回通いましたからそれぐらいのことを25年間通ってたの私がやってきたんですよそれでやっぱり食べ物が一番おろそかになった結局それが体を全部崩しててそういうようなことを考えながら食っていうことをウェイクアップしたんです昨日の夜ずっとものすごい低温,低温っていうか低い温度であの蒸,して蒸したそうすることによってね、はい、もうすごく甘くなるし食材が大根でも。だからまず一番にもうああいい匂いがするわってそんなんやったら食べたいわっていうそういう気持ちに人をさせるそれが一番大事なことね多いのはもうしょうがない。それはもう自分がアーティストやしいろんな若い人の時に行ったら買わなくちゃなんないしねこの作品は荒川さんに私のオブシディアンっていうねこの天然ガラスを溶かしてこういう形にねしましたから。あまあ時々しますよお呼びしてこのご家族にはものすごくお世話になったなっていう方がいるやないやっぱりそれは自分のおもてなしですよ茶室だけは別の日本の空間の中で茶室ってやっぱり特殊なものなの銅のここなんて言ったらものすごい銅の部分や性のねサイレントっていうのが茶室ですよそれを2つねお家の中でちゃんと持たないとダメなバランスが取れない。
好奇心とね、探求心。だから、まあ、この年になってね、一番その探求することがなければ、もう私なんかもう死んだ方がマシだなと思うぐらい、探求することが一番好きです。いろんなこと。うん